Willkommen bei mir in der Werkstatt. Ich bin der Andreas von handgemachtes.at. Heute werden wir uns das Burfutter einbauen. Meine Maschine ist eine Hammer C31, also ein fünffach Kombinationsgerät. Derselbe Vorgang ist aber auch genauso durchzuführen bei den normalen Abbricht- und Dickenhobelmaschinen von Hammer, die A31 oder A41. Als erstes müssen wir einmal die Schutzkappe abnehmen. Dazu gibt es an den Seiten hier so Gimbusschrauben, die man aufdreht an beiden Seiten und die Kappe dann entfernt. Nachdem die Kappe herunten ist, müssen wir diesen Wurmschrauben einmal entfernen, der sozusagen den Sechskant an der Welle äh, hält, also die Sicherung mehr oder weniger. Das drehen wir heraus. Als nächstes nehmen wir da zwei Ruhezangen. Die eine Ruhezange ist mit, einem, mit einer Zulage, mit einem Fettzahl auf der Hobelböhn, also nicht auf der Hobelböhn, sondern auf dem Zwischenstickel. Da ziehen wir fest an und wir haben da ein nach links gehende äh, Sechskantschrauben und so drehen wir den jetzt auf. Der Hatschi hilft mir da dabei. Also gelöst haben wir ihn schon und jetzt lässt sie, das habe ich schon. Das lässt das sich schön über dran. Also wichtig, Linksgewinde, sonst geht das nicht auf. Die Wurmschrauben vom Burfutter bzw. die äh, Mutter, was da vorher drauf war, die, da müssen die Wurmschrauben so weit reintrat werden, dass genau da in dieser Nut drinnen versinken, weil sonst sichert es ja die Nut nicht. Wenn man da jetzt da reinschaut, da herinnen, in dem Bereich, da sieht man jetzt praktisch die Position vom Wurmschrauben, also da wo er reingeht, das ist da drinnen. Genauso weit müssen wir das Burfutter reindrehen, dass die Wurmschrauben genau dann in der Nut versinken, damit unser äh, Bohrgewinde dann da gesichert ist. Wir holen jetzt praktisch unsere Ruhezahn fest und drehen das Futter, wie gesagt, nach links hinauf, bis das wir anstrengen. Sauber geht es. Dran noch mal ganz leicht nach. Und jetzt lösen wir die zusammen, Fetzer raus, nehmen unseren Inbusschlüssel und dran die drei Madenschrauben, die was da drinnen sind, drehen wir hinein. Ziehen sie an, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Ich weiß, das ist ein Euro fürs Phrasenschwein, aber das muss so sein. Und wo geht es noch? Damit wir den Bohrsupport dann auch aufsetzen können, müssen wir diese Metallleiste äh, sozusagen den Grundschlitten erst einmal auf die dicken Hobeleinheit montieren. Und diese Grundschlitten, der muss sozusagen von hinten, also innerhalb, auf Position geschoben werden und dann mit diesen Grundschlittenbolzen befestigt werden. Und das werden wir jetzt machen. Wir haben da daher das Loch, wo wir unseren Grundschnitten einführen. Am einfachsten ist es, wenn man so ein bisschen schräg beginnt, dann fällt nämlich die Schiene, lässt sich da ganz toll hineingeben. Und als nächstes hängen wir sozusagen jetzt den Hausmord auf der Position ein. Ich 
und fixieren sozusagen den Wurzelsport dann mit unserer Mutter. Da haben wir es einmal hinauf, alle zwei, damit wir da nichts mehr runterfallen kann. Das war nämlich ärgerlich. Wir drehen es einmal zu bis auf den Anschlag. zum Fixieren des Werkstücks, ein kleines Brett, um das besser zu veranschaulichen dann. Wir nehmen da unsere Eisenstange mit Gewinde vorn hinein in das vorgepresste Loch. Dann kommt eine Mutter, also eine Beilagscheibe und dann eine Hutmutter drauf. Die drehen wir jetzt einmal hinein. Und ziehen sie dann fest. Bevor wir das erste Werkstück beginnen zu bearbeiten, müssen wir natürlich schauen, ob äh, alles passt, ob alles justiert ist, ob der Tisch im Winkel ist, also parallel zum Bohrer, denn sonst würde man ja schräg ins Holz reinbohren und das ist nicht der Sinn der Sache. Wie macht man das? Der erste Schritt ist einmal dass wir uns den Bohrtisch selber anschauen. Wie ist der Bohrtisch in der Waage an verschiedenen Positionen? Ja, das schaut gut aus. Wie schauen wir so aus? Ist auch okay. Was ist, wenn jetzt beispielsweise das Ganze nicht so richtig passen will? Wie kontrollieren wir das am besten? Ich habe einen langen Schlitzbohrer eingespannt der mir sozusagen als Referenz dient. Ich nehme jetzt da eine Spannplatte, lege sie da drunter, nehme mir den Anschlag etwas zur Hilfe, damit ich den nicht halten muss. Wir drücken jetzt die Platte auf, unser leichter Druck auf unseren Tisch. Und dann betätigen wir da einmal unser Höhenrad. Stellen Sie einmal so ein und fahren jetzt mit dem Handrad in kleinen Schritten nach oben und überprüfen, ob der Bohrer genau parallel zur Platte ist. Ja, wir legen überall auf. Ich werde jetzt das Handrad hinten lösen. Ich 
Die Platte lässt sich hineinschieben, lässt sich hinausschieben, ohne Probleme. Was so viel bedeutet, dass unser Bohrer parallel zu unserem Tisch ausgerichtet ist. Und so soll es sein. Wir werden jetzt natürlich auch ein Probestück bohren und schauen Sie einmal jetzt die Einstellmöglichkeiten an. Dieses Handrad haben wir ja bereits kennengelernt, wie wir den Tisch überprüft haben, ob er passt. Also der regelt sozusagen die Höhe, also den Abstand zwischen äh, dem Werkstück, der Unterseite vom Werkstück und dem äh, Maß, das was man dann beim Bohren benötigt. Also da kann man dann die Höhe verstecken. Ähm, dieser Hebel ist dann zum Bohren oder zum Verschieben. Mit diesen zwei Anschlägen haben wir die Möglichkeit, die Breite des zu bohrenden Lochs festzulegen. Wenn man sieht, wir fahren jetzt mit dem Tisch hinüber, dann stehen wir dann hier an und dasselbe ist an dieser Seite. Das heißt, man kann hier den Bohrbereich mit diesem Anschlag einstellen. Machen wir mal so. An der Unterseite des Tisches haben wir dann die Tiefeneinstellung. Beispielsweise wie tief wir hier einbohren wollen. Das können wir hier schön einstellen. Beispielsweise wollen wir, naja, das Probestück ist nicht so dick. Bis hier einbohren, fixieren das da mit diesen Griffschrauben und dann geht unser Tisch nur mehr bis zu dieser Position. Also wir haben an der Hinterseite sozusagen die Breitenverstellung, also die Einstellmöglichkeit der Schlitzbreite und somit haben wir hier die Einstellmöglichkeit der Schlitztiefe oder der Bohrtiefe, wenn man Bohrer verwendet. Wir machen jetzt da natürlich ein Probestück, drehen wir mal den Anschlag beiseite, nehmen unser äh, Stück Holz, wir wollen jetzt da einen Schlitz reinmachen, positionieren das jetzt einmal da mittig, fahren mit dem Holzstück an diesen Anschlag hin und dann fixieren wir unser Werkstück mit dem Niederspanner so dass sich das nicht mehr bewegt ja dann würde ich sagen werde ich die Kameraposition wechseln und dann werden wir da unseren Schlitz ausfräsen bzw. ausbohren <lacht> Das Ergebnis ist ein sauberer Schlitz. Also da ist alles sauber ausgebohrt, gefräst. So soll es sein. Und ja, es funktioniert tadellos. Die Höheneinstellung, die Tiefeneinstellung, die äh, Begrenzung der Bohrbreite, der Fräsbreite haben wir auch besprochen. Eines möchte ich noch erwähnen zur Maschine selbst, sie hat an der Unterseite hier die Möglichkeit eine Absaugung anzuschließen, damit der Holzspann sozusagen wegtransportiert wird. So montiert man das praktisch an der Abricht- und Dickenwobelmaschine der Marke Hammer, entweder A31, A41 oder so wie in meinem Fall an der Fünffachkombinationsmaschine. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wir sehen Sie beim nächsten Mal. Tschüss.